सो हाय गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7 मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइस इन टुडे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज़ गाइस रिमेंबर वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई मस्ट टेल यू कि आज का जो सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आज के सेशन में से यू कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चंस डायरेक्टली इन योर एग्जाम ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस बट बिफोर वी बिगिन do subscribe to our channel and press the bell icon and also you can join this telegram group for daily quiz okay and this is a brief information about me i have done bsc physics honors from delhi university and i also have cleared various exams like cgr imd drdo septem okay and now let's come to the question number 1 which state has become the first state in india to provide 100% functional household tap connections in the rural areas or in short we can say which state has become the first state in india uh, for providing 100% har ghar jal okay if you remember there is a program of government of india har ghar jal so jiske antar hame 2024 tak har ghar jal pahunchana in the rural area tap connection provide karane hain in the rural areas till 2024 so goa is now become the 100% state which has provided har ghar jal in the rural areas so here the correct answer is what option b goa okay so the correct answer guys is what goa so goa has become the first state to provide 100% functional household tap connections and uh, do you remember this logo this logo is of jal jeevan mission abhi humne kuch time pehle hi padha tha that this new logo has been launched by the prime minister okay and this logo jal jeevan mission ka hai aur jal jeevan mission 2019 mein launch kiya gaya tha with an objective to provide 100% functional household tap connections to all the rural areas to all the rural villages by the year 2024 and this objective is known as har ghar jal okay and under this jal jeevan mission for becoming 100% functional household tap connections state 12.40 crore funding was provided to goa 12.40 crore rupaye ki funding provide karai gayi thi goa ko under the जल जीवन मिशन ओके एंड दिस प्रोग्राम मतलब ये जो हमारा हर घर जल प्रोग्राम है दैट इज अंडर द जल जीवन मिशन ओनली एंड जल जीवन मिशन गाइस इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति व्हिच इज हेडेड बाय गजेंद्र सिंह शेखावत हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज जोधपुर इन राजस्थान ओके सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़ गाइस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी गोवा and now let's come to the question number 2 and recently remember goa one news about goa khola chili of goa have got the gi tag and the chief minister of goa is mr pramod sawant okay and question number 2 is under which of the following two programs dst department of science and technology and ibm india have made collaboration to build stem career opportunities for girls this is again a very important question guys so this collaboration has been done between department of science and technology and ibm india taki jo girls hai unko motivate kiya ja sake to build their career in the stem and what is this stem science technology engineering and mathematics okay so this collaboration has been done to build stem career opportunities for girl students in india hamare desh ke jo girl students hai unka stem ke field mein career banane ke liye this program was launched uh, this collaboration has been done between डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईबीएम इंडिया ओके और इसमें होगा बेसिकली ये कि देर देर आर टू प्रोग्राम्स विज्ञान ज्योति एंड एंगेज विद साइंस ये जो दो प्रोग्राम्स है विज्ञान ज्योति एंड एंगेज विद साइंस विज्ञान ज्योति इज अ प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एंगेज विद साइंस इज अ प्रोग्राम ऑफ विज्ञान प्रसार ओके सो इन दोनों प्रोग्राम्स को एनहेंस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ आईबीएम इंडिया ओके आईबीएम इंडिया के सपोर्ट की की सपोर्ट से इन दोनों प्रोग्राम्स को एनहेंस किया जाएगा और अभी इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे ओके सो डीएसटी एंड आईबीएम इंडिया हैव कोलैबोरेटेड टू स्केल अप दीस इनिशिएटिव विज्ञान ज्योति एंड एंगेज विद साइंस दिस कोलैबोरेशन एम्ड एट क्रिएटिंग अ रोबस्ट स्टेम इकोसिस्टम ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हो सके टू मूव ऑन देयर करियर इन द स्टेम फील्ड ओके शॉर्ट टर्म कोर्सेस वर्कशॉप वर्कशॉप मेंटरिंग एंड ऑनलाइन साइंस कंटेंट कम्युनिकेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस कोलैबोरेशन and also women tech experts jo hongi ibm ki ibm india ki wo uh, mentorship aur lecturership provide karayenge to the girl students so that they can uh, they can be motivated to pursue their career in the stem okay and now chalte chalte baat kar lete hain about the vigyan jyoti so guys this vigyan jyoti program was launched in 2019 by the department of science and technology okay and uh, this vigyan jyoti program is about 
यू नो इट इज फॉर बिल्डिंग द करियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्टेम फील्ड स्टेम फील्ड में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना स्टेम फील्ड में अपने करियर को बना सके दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च विज्ञान ज्योति एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय इन 58 एट डिस्ट्रिक्ट स्टिल नाउ अभी अट्ठावन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाय द जवाहर नवोदय विद्यालय ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइस एंगेज विद साइंस सो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रसार भारती विज्ञान प्रसार सॉरी इट इज अ प्रोग्राम ऑफ विज्ञान प्रसार and it is also to motivate student to pursue their career in the science and technology field science and technology field mein career ko pursue karne ke liye students ko motivate karne ke liye this program was launched engage with science of uh, vigyan prasar okay so i hope these two programs are clear and this news is also clear basically in this news uh, in this collaboration vigyan jyoti and engage with science jo do initiatives hai unko scale up kiya jayega with a collaboration between dst and ibm india और इसके स्केल अप होने से ये होगा कि जो गर्ल स्टूडेंट्स है दे विल बी मोटिवेटेड टू परस्यू देयर करियर इन द स्टेम फील्ड ओके सो देर फॉर गाइज द करेक्ट आंसर शुड बी वॉट हेयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोग्राम ओके सो द टू प्रोग्राम गाइज आर विज्ञान ज्योति एंड एंगेज विद साइंस सो देर फॉर द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओके एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री सो गाइज क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आठ बीचेस को रिकमेंड किया था फॉर दिस सर्टिफिकेशन एंड ऑल दी एट बीचेस हैव गॉट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग ओके दिस इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर इंडिया सो क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर आर बेस्ड ऑन इट सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द न्यूज इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग हैज बिन रिसेंटली गिवन टू द एट बीचेज ऑफ इंडिया आठ बीचेज है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था और आठों के आठों बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का टैग दिया गया है सो दीज आर द एट बीचेस सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द एट बीचेस आपको नाम याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ज्यादा नहीं है आठ ही बीच है द नेम्स कैन बी रिमेम्बर्ड सो शिवराजपुर इन द्वारका घोगला इन दीयू कासरगोड़ कर्नाटका पादू बीद्री इन पादू डीब्री इन कर्नाटका कप्पाड़ इन केरला ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश गोल्डन ओडिशा एंड राधानगर अंडमान एंड निकोबार आईलैंड सो दीज आर द एट बीचेज दैट हैव गॉट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड This is the first time कि किसी देश को आठ बीचेस किसी देश के आठ बीचेस को इकट्ठे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का टैग दिया गया ओके सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट नेशन हैज बीन अवॉर्डेड फॉर एट बीचेस इन अ सिंगल अटेम्प्ट राइट एंड इसके अलावा जो इवेंट हुआ था उसमें इंडिया गॉट थर्ड प्राइज अंडर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इन द कोस्टल एरिया कोस्टल एरियाज में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में थर्ड अवार्ड मिला And also India is now in the 50 blue flag countries. India जो है 50 blue flag countries के जो group है उसमें आ चुका है Okay. And if you remember in 2018 थाउजेंड एंड एटीन चंद्रभागा बीच ऑफ उड़ीसा चंद्रभागा बीच ऑफ उड़ीसा वॉज द फर्स्ट बीच इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चंद्रभाग बीच जो था दो हजार अठारह में एशिया का पहला बीच बना था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग दिया गया था राइट right? and now blue flag certification ki baat kar le so it is awarded by the foundation for environmental education okay this uh, blue flag certification tag is being awarded by the foundation for environmental education it is a denmark based it is a denmark based non profit organization and can you tell me the capital of denmark write down in the comments okay so denmark based non profit organization hai jiska naam hai foundation for environmental education this Uh, 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 organization gives the gives this blue flag certification tag to those which is that meet the criteria of cleanliness aise beaches jo ki cleanliness ke criteria ko match karte hain usko fulfill karte hain they are awarded this blue flag certification tag by fee okay aur iske liye total 33 criteria hai you don't have to remember all the 33 criteria just remember ki there are 33 criteria under four heads aur ye charo heads aapko pata hone chahiye and these are the four heads environmental education and information bathing water quality environment management and services and safety and services these are the four major heads and there are total 33 criteria under this uh, under these four heads okay or un 33 criteria ke basis pe these tags are awarded okay and spain jo hai wo sabse zyada number ke blue flag certified beaches hai pure duniya mein spain ke paas okay so guys this was about this news and yes one more thing 
ऑन द लाइन्स ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लाइन्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीम्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया था अपना ओके द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज वॉट बीम्स प्रोग्राम सो दिस बीम्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और इसका भी काम वही था बेसिकली जो बीचेस है उनको साफ रखना वहां की सेफ्टी का ध्यान रखना उसको पानी को क्लियर रखना उसके जो आसपास का इलाका होता है उसको साफ रखना और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेना राइट सो बीम स्टैंड फॉर बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस इट वॉज लॉन्च इन टू अंडर आईसीजी आईसीजेडम प्रोजेक्ट and it was prepared by society of integrated coastal management which works under the ministry of environment forest and climate change remember this organization also society of integrated coastal management okay this is very important and its objective is to abate pollution in coastal waters and beaches promote sustainable development of beach areas etc okay so this is a beams program that is launched by government of india on the lines of blue flag certification taki jo hamare beaches hai unko international blue uh, flag certification ka tag mil sake okay and now let's come to the question number 3 and 4 which of the following is not one of the beaches that has got the blue flag certification in 2020 and guys it is important because as i told you ki pehli baar aisa hua hai ki aath beaches kisi desh ke unko ikatte hi blue flag certification de diya gaya ho okay so this is very important this time it is very important so kasargod is there padu bidri is there kappad is there rushikonda is there kovalam is not there kovalam is another beach in kerala this is the correct answer it this beach has not been given the blue flag certification tag and the question number 4 with respect to the blue flag certification identify the incorrect statements so blue flag program was started in 1995 no guys it was started in 1985 okay ye sabse pehle shuru hua tha 1985 mein france then ye europe mein gaya aur uske baad ye puri duniya mein pura program phail gaya it was awarded by united nation environment program no it was awarded it is awarded by fi foundation for environmental education denmark has the highest number of blue flag certified beach across the world blue flag certified beach across the world so it is not denmark it is spain so all the three statement guys are incorrect here so therefore the correct answer should be what option e all are incorrect okay and now the last question for today question number Five, which is again a very important question. Okay, ये एक नई policy launch हुई है. Which of the following states or UTs has become the first to have a tree transplantation policy? Now let me explain you what is this tree transplantation policy. So अगर कोई जगह पे किसी जगह पे construction या development का काम हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जितने पेड़ काटे जाएंगे, उसका 80 percent. Let us say कि 100 पेड़ काटे गए वहाँ पे for a particular construction or development project. Then out of these hundred एटलीस्ट 80, 80 ट्रीज जो है वो हमें ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे ओके सो दिस इज द ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी एंड दिस हैज बिन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑप्शन सी दिल्ली ने इस दिल्ली की गवर्नमेंट ने दिल्ली की कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है टू एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव दिस ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट दैट हैज बिन स्टार्टेड बाय द दिल्ली पीपल युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन In English, we can say war against pollution. All right, and under this policy, it is mandated to transplant at least 80% of the trees affected by the development or construction project, as I told you. And Delhi government will form a panel of agencies which will be responsible for these tree transplantation. And these jo agencies will be given money when the tree is transplanted. 80% of the transplanted trees survive for at least one year. Okay. जो ये पेमेंट है एजेंसी की विल बी मेड ओनली इफ 80 परसेंट ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ट्रीज कंटिन्यू टू सर्वाइव आफ्टर वन ईयर एंड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेड ट्री डेडिकेटेड ट्री प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन सेल विल बी एस्टेब्लिश बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन द नियर फ्यूचर ओके सो दे फॉर गाइज द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन सी दिल्ली एंड इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अरविंद केजरीवाल वी ऑल नो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अनिल बैजल अनिल बैजल राइट दिल्ली ने फाइव टी कैंपेन लॉन्च किया था टू फाइट द कोरोना वायरस दिल्ली के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा लॉन्च हुआ था इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा एंड अदर देन दिस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ लेड पोर्टल अदर देन दिस वी हैव रोजगार बाजार रोजगार बाजार ऑनलाइन पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स 
ऑनलाइन पोर्टल रोजगार बाजार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक वॉज ऑल्सो लॉन्च इन दिल्ली इन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिल्लेरी साइंसेज सो देर इज अ lot of things to learn about delhi so option c delhi guys here is the correct answer and that's it for the session guys i hope you like it for more updates do subscribe to our channel and press the bell icon aapko ye session kaisa laga please comment karke zarur batana milte hain kal ke session mein goodbye take care and god bless